see the circuits question simple based on simple resistance no capacitance inductance is not a differential equation you don't need anything to solve no impedance here so what is v not this is the question If this case, what is V naught? Two R, two R. What is V naught? Anyone? Two point five. Two point five volt. Very good. ये तो आसान है. Voltage divider है. The two resistances are equal. So here, this voltage will be two point five volt. Here, what is the output voltage? You cannot say this is two point five volt. Many people here come and say, "Oh, here is two point five volt, so here will be two point five volt." It's not like that. So let's see who can find this voltage. Who can find this voltage? Who can find this voltage? मैंने नहीं ये सॉल्व करना बिकॉज इज सर्किट क्वेश्चन सो आई कैन गिव यू एन आंसर मेरा सर्किट नहीं मैं पढ़ा रहा इस क्लास में मैं मैं ज्यूमिंग के यू नो हाउ टू सॉल्व सर्किट सो व्हाट इज द वोल्टेज हेयर एनीवन कौन है कोई कोई बताएगा एनीवन खुदा कौन है सर्किट्स में तेज किसका ये आया था सर्किट्स में है कैसे क्या हो गया आप लोगों को इतनी लाइक क्लास है और ये छोटा सा सर्किट नहीं सॉल्व कर रहे हैं आप सर 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 यस 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 राइट वेरी गुड तो जिन्होंने ये निकाला है कंग्रेचुलेशन टू देम They are good, uh, very good. One point two five volt. So let's just keep this in back of our mind. Uh, all these calculations, uh, uh, we need them later. So today's lecture is about the next lab, uh, where we are going to talk about. Uh, uh, DAC. DAC uh, stands for digital to analog conversion converter. ये मैंने करना नहीं है ये आपका होमवर्क समझ लें या आपकी होम प्रैक्टिस समझ लें कि ये 1.25 वोल्ट कैसे आता है तो so, Digital to digital to analog conversion DAC. Digital to analog conversion. Uh, the symbol doubleization of digital to analog conversion so that's the theoretical part of this so how to do you doubleize uh, digital to analog conversion a dac n bit 
So we'll have n inputs. Of course, uh, this input bus will have an LSV and an MSV. And the output will be uh, analog output. Which is a uh, which, which is not like a perfect analog output. The output will not be a perfect analog output. It's not the output like you see when you have a a, a perfect analog output will be if you want a perfect analog output, you can use a temperature sensor, for example, or you can use a, a variable resistor. Uh, what you call a potentiometer, sorry, this is potentiometer, a variable resistor, a trimmer, many names are there. So if you have a V over here, this output will be and a pure analog output because this when you rotate this variable resistor it rotates on a carbon film this total carbon re uh, film resistance may be for example 10 10k so when you wiper arm rotates like this over here so this is point 0.1 this is point 0.2 this is point 0.3 so this over here is 0.3, this is 0.1, and this is 0.2. So when you rotate this like this, clockwise or anti-clockwise, this carbon film, it rotate, moves on this carbon film, which has almost uniform resistance on the whole strip. So when you move your uh, uh, wiper arm on this, you get uh, precise variation. You know, there's a pure analog variation. So by adjusting this, you can adjust this voltage to any voltage. You can go to home, no matter how many. Uh, so upper 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 se gayab ho gaya to zara dekh ke raha karo yaar upper se gayab ho raha hai ya thoda zoom kar liya karo agar mauka mile na 10 minute ki ye aapki ye exercise aap camera operator ban jao hai to isme zoom kar lo thoda All right, so, so this over here is basically a pure analog. Yeah. Here, whereas this output over here is a not pure analog, it is basically weighted sum of all of these inputs. Uh, the weight of the, this input is 1, weight of this input is 2, weight of this input is 4, weight of this input is uh, 8, 16, up to 2 raised power n. So the output is weighted sum of the inputs. So if this is a, say for example, if this is a, a 32, uh, 5 uh, input, for example, back, the output will be weighted sum of these inputs. So weight of this will be 1, weight of this will be 2, weight of this will be 
फोर एट सिक्सटीन वेटेड सम so if uh, this output is one all others are zero output will be 1 volt for example uh for example and if this in input is one all others are zero output will be 2 volt in the, uh, similarly if all of these inputs are one what will be the output voltage what will be the output voltage if all of these inputs are one this is a 5 bit adc so what will be the output anybody yaar kya ho gaya aap logon ko koi to bata diya kare jaldi se I want someone to quickly answer, uh, preferably some Asra. आप बताएं। ये नजर आ रही है मुझे। हाँ जी। क्या output होगी अगर सारे input one हो जाएं? Weighted sum है। So thirty one. Thirty one simple. So the output will be thirty one, which is two raised power five minus one. यूजुअली जो आउटपुट अब 31 वन वोल्ट तो नहीं होती तो ये बेसिकली ये इसकी एक आउटपुट होती है जिसको कहते हैं वी रेंज तो ये आउटपुट उसका रेशो होती है वी रेंज का रेशो होती है मैक्सिमम आउटपुट इज वी मैक्स इज इक्वल टू व्हाट वी कॉल वी रेंज so if the all inputs are one then in decimal this is equal to 31 and uh, in terms of voltage v range it will be 31 input over ma maximum input kya ho sakti sari 131 into v range which is equal to v range so basically that means if all inputs are one output is maximum equal to v range if the input is 1 0 0 0 for example so this is equal to in decimal this is equal to 16 so output will be ratio of 16 over 31 multiplied by v range which is nearly equal to nearly equal to for a very very big uh, uh, if n is very large this is nearly equal to n by 2 uh, sorry 1 by 2 1 by 2 v range so this is 1 by 2 similarly you can see here if this is 1 then this is a 8 so the output will be 8 by 
which is 8. So 8 by 31 is nearly equal to 1 by 4 V range. So this means that the weightage is half of the range of the range of the weightage is half of the range. उससे काम इसकी आदि इससे भी इसकी उससे आदि इसकी उसकी आदि एंड वाइस से वर्ष अब नीचे से देखें तो इसकी बेटेज डबल होती जा रही है तो इस वजह से बेटेज इस डबल होती हैं जस्ट लाइक व्हेन यू आर काउंटिंग इन बाइनरी इफ यू आर काउंटिंग इन बाइनरी एंड व्हेन यू रीच मिडल ऑफ़ द काउंट फॉर एग्जांपल इफ यू � the, at that point, MSB will be 1. So if you are counting 0 to 255, and you reach mid middle of the count, which is 1, 8 bit 1, 0, 0, 0, 0, 0. So which is equal to 128. So you can see here, MSB has almost 128, 1 by 2 of 255. So MSB कब one होती है counting में जब आधा count हो जाता है MSB minus one bit कब one होती है जब count one by four हो जाता है तो ये very interesting इस तरह से जो है ये we can use this this is weighted sum output वेटिंग सम मींस अब ये कि अगर ये दोनों वन होती हैं फिर क्या होगा हैदर इरफान हैदर इरफान आप लैब्स वगैरह में आ रहे हैं ना जी सर आ रहा हूँ ओके से थ्री बाय फोर हो जाएगी कैसे बेहतर हुआ और नई लाइट हम लेके आए थे हम सोच रहे थे जरा थोड़ा सा ये लाइटिंग थोड़ी बेहतर हो जाए एनीवे सो दिस इज़ थ्री बाय फोर वन बाय टू प्लस वन बाय फोर थ्री बाय फोर सो वेटेड सम मींस अगर मिनिमम जो आपकी वेटेज मिनिमम आउटपुट हो सकती जब ये वन है जब ये वन है, that is the minimum output that you can change. इन सब को आप changing change करेंगे तो इसलिए इसको LSD कहते हैं. Least significant bit यहाँ से आपको पहली दफा सही तरह समझ आएगी कि क्यों इसको least significant bit कहते हैं कि इसको change करने से एक bit वाली weightage change होती है. So basically this bit is a bit. Koi bhi aapne farz kare output lete hai. Koi bhi output leni hai. Wo aapki weighted sum of these inputs hoogi. Between 0 to 31, you can get any ratio. Between 0 to 31, you can get any ratio. That will be weighted sum of the inputs. Jo bhi binary number bane ga. उससे अगर फर्ज करें आपकी वी रेंज 10 वोल्ट है तो प्रॉक्सिमेटली इसकी वेटेज 5 वोल्ट होगी इसकी 2.5 1.25 एंड सो ऑन तो अगर आपकी इस डेक की वी रेंज 10 वोल्ट है तो इस तरह से हर इनपुट की तो नाउ दिस बाइनरी इनपुट्स आर नॉट हेयर एट द आउटपुट this is this is very important. At the output, these inputs one zero one zero are not seen as binary bits. They are seen as a voltage level. This bit ka matlab hai kitni voltage? One by two range. Is ka kya matlab hai? So this is what is that all about? Okay, it sees at the input. 
इधर कर लो यार जरा इसको है एज वेटेड सम ऑफ द इनपुट so uh, more theory about it uh, so delta is called the step size and the step size is equal to the weightage of lsb in 5 bit case is equal to 1 over 31 into the v range so step size is basically uh, the minimum that the output can change one step size so if i take a 5 bit deck and connect a counter here five bit counter over here counter and if i give it a clock of one second ya one millisecond ya kuch bhi de do and pehle main isko reset karu what will be the output uh, here five bit deck the output will be in start increasing from 00 started increasing from 00 so is side where we can say the input digital input is side pe hum kahenge nahi is side pe kahenge क्वांटाइज से कहते हैं एनालॉग आउटपुट क्वांटाइज क्वांटाइज का क्या मतलब इन स्टेप्स इन इस आउटपुट इज सम फंक्शन ऑफ एन इंटीजर क्वांटम मैकेनिक्स भी इसलिए क्वांटम कहते हैं कि उसमें भी थोड़ा सा क्वांटम स्टेप्स होते हैं is not really pure analog shell jo hai wo ek dusre se quantum step pe hote hain ye nahi ki electron jo hai atom ke ird gird kisi bhi jagah pe sairein karta phirta hai uh, when it goes uh, goes around it goes in quantum steps l shell hai k shell hai l shell hai m shell hai so it goes in quantum steps बीच में खाली जगह तो दैट गेव राइज टू दिस आई थिंक आई एम नॉट फिजिसिस्ट फिजिसिस्ट लोग ज्यादा इसको वेरीफाई कर सकते दैट गेव राइज टू क्वांटम थिंग सो क्वांटाइज मींस स्टेप्स सो इफ आई एनालॉग काउंटर को मैंने रीसेट किया तो यहां पे इनपुट इस तरह लिख देते होते हैं कि इनपुट है 5 बिट 0 0 ये आपकी है एलएसबी ये आपकी है एमएसबी आउटपुट इज जीरो इफ आई आफ्टर टाइम पीरियड क्लॉक टाइम पीरियड वट एवर इट इज वन सेकेंड द आउटपुट विल गो फ्रॉम जीरो 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 वन तो देन द आउटपुट विल राइज टू वन स्टेप साइज डेल्टा which is 1 over 31 in this case into v range then after another second 0 0 1 it will go to 2 delta so this is delta this is delta then i apply the weightage of this is 2 delta so if you want you can say that uh this is the weightage of this is delta this is 2 delta this is 4 delta this is 8 delta 
or this is 16 delta. Whatever is the delta is. Delta is 1 over max. In this case, max is 31. So, delta will be 0, 0, 0, 0, 1 decimal means 0, 1 which is 1 over 31 into V range equal to delta. So delta, 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 करके ये चढ़नी शुरू हो जाएगी, चढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी, हर एक clock cycle के साथ ही चढ़ती जाएगी। तो so, 31 clock cycle के बाद जो output हो जाएगी, uh, 30 clock cycle के बाद हो जाएगी one, 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 zero, तो so, ये यह यहाँ पे पहुँच जाएगी और one 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 clock cycle ke baad the continuation uh, bubbles le ho jagi one 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 sir so this will be 31 delta hanji question Uh, quick question, sir. So this will be 31 delta, uh, sorry, uh, 31 delta maximum output, V range. Which is sum of all the input weightages, 1, 2, 4, 8, 16, 31. All of them added sum, 31 delta. <laughs> but after that, uh, the counter will reset, of course, because the counter is a 5 bit counter, hai. the output will reset. And the uh, output will, what will happen to the output uh, of the DAC? DAC will drop to 0, 0, 0. This output will drop to 0, 0, 0. Interesting. So uh, we say that this is this is uh, stepped output. Uh, in case of a first, if uh, V range, so this is mathematics, take things, take math related to uh, this. Okay, uh, five bit that. V range. is equal to uh, 10 volt. So what is delta? Pella question. So delta, okay, delta is equal to 1 over 2 raised to the power 5 minus 1 into 10 volt which is v range which is equal to 1 over 31 into 10 volt so kitne aayega ye koi hai calculator wala bachcha koi bachcha calculator leke baitha ho Zero point three two two. Zero point three two two two. Three two two G. Uh, volt three two two volt. Yeah. Ye to nahi banta yaar. Sir, zero point three two two volts here. 0.322 volt. जी. अच्छा. 
होगा यही होगा मैं क्या कह सकता हूँ अगर आप कह रहे हैं तो यही होगा फिर ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज टू डेल्टा जीरो पॉइंट सिक्स फोर फोर वोल्ट वॉट इफ आई वॉन्ट अनादो सेकेंड क्वेश्चन इज के क्वांटाइज इसको कहते हैं स्टेप साइज डेल्टा एक होती है क्वांटाइजेशन एर आपने और भी कई दफा पढ़ी होगी क्वांटाइजेशन एर इज व्हाट यू वांट एट द आउटपुट एंड व्हाट यू एक्चुअली गेट व्हाट यू वांट एट द आउटपुट एंड व्हाट यू एक्चुअली गेट पर करें इफ आई वांट पॉइंट फाइव आउटपुट लेट्स से फॉर एग्जांपल पॉइंट फाइव वोल्ट आउटपुट मुझे चाहिए तो मैं इनपुट क्या दू एक्ट पॉइंट फाइव वोल्ट चाहिए तो इनपुट क्या दू मैं I want point five volt exact at the output. So, what I input do? No input is such that if I give the output point five, if I give zero input zero 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 one, then it will be this. जीरो 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 वन जीरो देता हूं तो ये आउटपुट हो जाती है तो इसका मतलब है कि आई कैन नॉट गेट दिस आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई गेट एंड आई व्हाट आई वांट इज कॉल्ड पॉइंट व्हाट इज दैट कॉल्ड इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन है व्हाट यू वांट एंड व्हाट आई गेट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन है सिंपल एज दैट So either I get this or I get this. So if I apply ceiling function, if a DAC is ceiling function DAC, what will happen? Ceiling function. You put another ceiling function DAC. Ceiling function or normalization will be DAC. So the point five ki ceiling kya ho jayegi? Isko is tarah se likhte hain. 0.5 की सीलिंग क्या होगी तो ऊपर वाली जगह पे जाओ 0.644 इसके इसमें आप देख सकते हैं कि द क्वांटाइजेशन एरर विल बी 0.644 माइनस 0.5 विच इज 1.44 वोल्ट 0.144 volt. So that's the error that you get. If I go for a floor function, then, oh sorry, floor function niche ko hoti hai. मैटलैब में आपने देखा होगा ये सारे होते हैं फ्लोर फंक्शन इज दैट पॉइंट फाइव का फ्लोर फंक्शन क्या होगा इस डेक के लिए फ्लोर फंक्शन क्या होगा इस डेक के लिए पॉइंट थ्री टू टू तो इन इन दैट केस द आउटपुट इज क्वांटाइजेशन एरर इज पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट थ्री टू टू विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हाँ एट सेवन वन नजर आ रहा है एट सेवन वन बोल्ट बेसिकली कहने का मतलब ये कि यू विल गेट दिस एरर देर इज समथिंग कॉल्ड सीलिंग फंक्शन 
uh, uh, something something called floor function and uh, <coughs> they may be third form jisse aap rounding karte hai na isme agar aapne integer ko round karna ho quantization hi hoti hai wo bhi when you real number ko integer mein count uh, round karte hai to that's what you are doing a quantization अगर आपने सॉफ्टवेयर में कहीं भी एक राउंडिंग फंक्शन लगाया हुआ है कि इसको राउंड करो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग यू आर डूइंग क्वांटाइजेशन तो तीन तरह की राउंडिंग आप यूज कर सकते हैं एक वन पॉइंट फाइव एक नंबर अगर सीलिंग राउंडिंग करेंगे रियल नंबर्स के ऊपर तो एनीथिंग ग्रेटर देन वन वन पॉइंट जीरो 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 वन विल बी इक्वल टू टू सीलिंग फंक्शन में If you can get a floor function, so anything less than two, two point one point nine 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 thousands of nines, that will be equal to one. So two will be only possible when the number is greater than two or equal to two. So if you look at this, then the quantize the maximum quantization error can be. आपने 1.9999999 को आपने राउंड कर दिया वन पे तो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर क्या होगी पॉइंट नाइन 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 विच इज नियरलीवल टू स्टेप साइज तो द मैक्सिमम एरर कैन बी क्वांटाइजेशन एरर कैन बी स्टेप साइज तो फॉर एन the output over here is this one over here and then the output is here then the output is there so you can see here all of this output agar aap ceiling function le rahe hain anything greater than uh, 2 step 2 will go to step 3 so anything so how much is this a uh, length delta anything greater than 2 uh, uh, we'll go to uh, delta it's there we go to this so in a ceiling function in a floor function it's opposite anything less than 3 will go to 2 so this is these are the step size concept of step size quantization error uh, so how do you reduce quantization error as you can see the quantization this is equal to the step size so quantization error can be reduced by increasing this number and this number is uh, 2 raised power n minus 1 so increasing n will decrease the step size so if you have n is equal to 10 then uh, the, the step size will be 1 over 1000 roughly 10 to the power 10 is nearly equal to 1k so then that case the step size will be 1 over 1000 Or one zero two three, which is nearly equal to uh, one milli. So step size uh, can be improved by increasing input to the deck. Uh, for uh, mostly for uh, music purpose, the step uh, the input to the deck is taken to be sixteen bit. तो अगर आपने म्यूजिक सुनना हो तो अक्सर उस पर लिखा होता है कि ये 16 बिट डैक इसमें यूज होगा विच इज क्वाइट हाई रेजोल्यूशन वेरी वेरी हाई रेजोल्यूशन स्टेप साइज बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल एंड सिमिलरली Uh, for uh, 
टॉल क्वालिटी स्पीच अगर आप कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो आपको यू विल कम टू दर्म कार्ड टॉल क्वालिटी टॉल क्वालिटी टी ओ डबल एल टॉल क्वालिटी दैट इज द क्वालिटी दैट काइंड ऑफ यू नो इम्पेरिकल वैल्यू और टूरिस्टिक आप कह सकते हैं कि लोगों को आज रिकॉर्ड करके स्पीच रिकॉर्ड करके लोगों को कहते हैं इसको सुने so the the best quality that we get is the called the tall quality so tall quality speech ke liye you need 12 bit adc dac sorry if you want to play back a tall quality speech you need a 12 bit dac so earlier jo ms phones hote the unme definitely you used to get a tall quality speech in digital phones and that was basically a digital uh, tall quality speech it was not meant for music or anything ha bhai sahi kuch kehna hai jaise swar baat nahi aa rahi aapki sir baat aa rahi hai ab hello aawaz aa rahi hai say something सर आवाज आ रही है अब थोड़ी आई है हाँ जी बताएं सर मैं पूछ रहा हूँ हमें कैसे पता चलता है कि हमने फ्लोर यूज करना है सीलिंग यूज करना है एक गिवन होता है बाद में कैलकुलेट करें ये गिवन होता है लेकिन जब हम अभी हम देखेंगे इसमें आपको पता लग जाएगा लेकिन यूजुअली मैं अगर क्वेश्चन कहूंगा तो गिवन ही होगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि गिवन एग्जाम्पल टू नीचे करना थोड़ा सा यार Given uh, a eight bit deck, floor function, flooring deck. If input is how much are we? 3.5 volt on 10 volt range what will be Given an 8 bit deck, the flooring function output required is 3.5 volt on 10 volt range. What will be the uh, will be 8 bit input? So what will be the eight bit input? So to calculate, for that, we will do what? Steps size will be taken. Step size equal to one over two raised power n minus one, which is equal to ten over ten raised power n minus one, which is equal to ten over ten. Because the range is ten volt. So step size is two raised power n minus one is equal to v range. Over two to the power n minus one is equal to. Let's go calculator. Open it. Yeah, it's on the screen. So two to the power eight minus one is two fifty five. Ten volt over two fifty five. Zero point zero three nine. Zero three one three nine volt. We can say thirty-nine millivolt. Thirty-nine millivolt. 
So to get the 3.5 volt input, we divide uh, 3.5 volt divided by 39 millivolt is equal to digital input. आपने ये देख रहे हैं कि 3.5 वोल्ट में कितने स्टेप्स हैं तो जाहिर है फिर इनपुट को स्टेप से आउटपुट को स्टेप से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 89.7 अब अगर यहां पे आगे आप मुझे देखना है कि मैं कौन सा फंक्शन लू सीलिंग फंक्शन लू या फ्लोर फंक्शन लू अगर तो मैं फ्लोर फंक्शन लू तो दिस विल बी इक्वल टू अगर इफ आई टेक अ फ्लोर फंक्शन दिस इज इक्वल टू 89 जो कि आप 8 बिट में बाइनरी में भी बता सकते हैं कि व्हाट इज दिस इक्वल टू इन बाइनरी 89 ये 8 तो नहीं हुए या अच्छा ये एमएसबी जीरो होगी जीरो वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन अब मैं कहूँ कि यार ये एटी नाइन मैंने सीलिंग फंक्शन से निकाल ली है थ्री पॉइंट फाइव वोल्ट से कितनी क्वांटाइजेशन एरर कितनी आई है मेरी तो मैं वापस मल्टीप्लाई करता हूँ एटी नाइन मल्टीप्लाई बाय स्टेप साइज क्वांटाइजेशन एरर तो दैट इज एटी नाइन मल्टीप्लाई बाय स्टेप साइज Which is thirty nine millivolt. What is the answer? Three point four seven one. So, is का मतलब error कितनी आई मेरी quantization error? Uh, is three point five minus, which is equal to point zero two nine. It will never be greater than, uh, of course, the step size thirty nine. अगर मैं ceiling function लेता, so this would have been ninety. If I taken quantization uh, ceiling, a floor function, sorry. अब मैं calculate करता हूँ quantization floor uh, ceiling. In that case, this will be uh, output will be uh, a, a ceiling deck will give me 90 output. A flooring deck will give me 89 output. A ceiling deck will give me 90. So then, in that case, quantization error will be uh, 3.5 minus 90 multiplied by 39 millivolt. Which is equal to three point five one minus five one. So, उसका आपने quantization error जो होती है वो usually modulus ही लेते हैं उसका उसमें minus plus को नहीं इतना देखते तो which is equal to ten millivolt. So a flooring will give you 29 millivolt error, and a ceiling will give you 10 millivolt. But if the input, if you assume that it is a random function, if you assume that it is a probability, if you go and assume that it is a random natural, sorry, Gaussian distribution of input, then the error is coming from inputs that are coming from eight, sorry, eight bit inputs that are coming. And they are related to some Gaussian function in uh, randomization. Then the uh, uh, the quantization error will also be a random quantization error will also be a random function. No matter if you take a ceiling function or a floor function. In both cases, 
output will also be similar to that. All right, so this is today's lecture. Uh, oh, circuits wala rahi gaya, jo humne shuru mein solve kiya tha, wo baad mein phir agli dafa kar lenge. Ye zaruri tha. Isse lab ho jayegi na. So we can do the lab. We have made this uh, deck over here. That is included in the circuit that we have sent to you. Speaker wale mein aapko ye nazar aayega. Iske andar aayega. So this is uh, basically 8-bit deck. Bohut achha kaam karte hai. Iske liye hume chahiye se resistance is chahiye. R or 2R ki resistance chahiye hoti hai. Wo hum next time padhenge kya hota hai. R to R ladder network. तो हमें R और 2R की रेजिस्टेंस चाहिए थी तो उसके लिए हमें काफी मुश्किल हुई क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड वैल्यूज है ना आपकी रेजिस्टेंस की उनमें डबल कोई नहीं है तो 3.1K है अगर तो 6.2K नहीं होगा 6.3K होगा जितनी स्टैंडर्ड वैल्यूज आती हैं तो आप बताएंगे कैसे फिर हमने ये रेजिस्टेंस सेलेक्ट की थी मुझे so we brought a package of two kilo ohms and one kilo ohms of each and we measured each and every resistor ke wo exact two kilo ohms or ya one kilo ohm or so uske liye phir hame koi mehar se round about एक महीना लगा था एक बंदे को ये काम करते रोज सुबह वो आता था सुबह आठ बजे बैठता था और पांच बजे तक वो यही करता रहता था सो फिर उसके बाद फिर हमने लेटर ऑन इसे कंस्ट्रक्ट किया था नेक्स्ट लैब नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम करेंगे इसे कवर के ये कैसे बिल्ड अप किया था हमने आर टू आर कैसे इसका सर्किट होता है Any other question? Any question? Any question? Uh, okay, uh, so woman, so let's call it a day. I love this.